ম্যাথ সলভ টিচার চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগত জানাই এর আগে অলরেডি সত্তরটি ভিডিওর মাধ্যমে অনেক অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকেও এই ভিডিওটির মাধ্যমে আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দেব তবে যারা আগের ভিডিওগুলি দেখনি এছাড়াও যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট দু হাজার তেরো দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার আঠারোর লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সবকটি অঙ্কের সমাধানের ভিডিও দেখতে চাও এছাড়াও ট্রেন সংক্রান্ত অঙ্ক এবং আরও অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য ডিসক্রিপশন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো সেই কারণে প্রতিটি ভিডিও নিচে তোমরা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স দেখবে এবং সেখানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলেই সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো যাই হোক আর কথা না বাড়ি শুরু করলাম এখানে প্রথমে যে অঙ্কটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী বাষট্টি পার্সেন্ট ভোট পেয়ে ছত্রিশ ভোটে জয়লাভ করে মোট কত ভোট পড়েছিল চারটে অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর হবে আমরা দেখব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার্সেন্টেজ অঙ্কটি অর্থাৎ মোট কত ভোট পড়েছিল সেটা আমরা ধরে নেব এখন হানড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট মানে কত সেটা বার করতে পারলেই মোট কত ভোট পড়েছিল আমরা সঠিকভাবে সেটি বার করতে পারব তো সেই কারণে আমি আপাতত এই মুহুর্তে মোট ভোট একশো পার্সেন্ট ধরে নিচ্ছি তো একশো পার্সেন্ট কত সেটা বার করতে পারলে কিন্তু মোট কত ভোট পড়েছিল সেটা আমরা বার করতে পারব তো সেই কারণে আমি ধরে নিলাম যে মোট ভোট হচ্ছে একশো পার্সেন্ট তো এই একশো পার্সেন্ট ভোটের মধ্যে বিজয়ী প্রার্থী কত পেয়েছে বাষট্টি পার্সেন্ট ভোট তো একশো পার্সেন্টের মধ্যে যদি বিজয়ী প্রার্থী বাষট্টি পার্সেন্ট ভোট পায় তাহলে যিনি হেরেছেন অর্থাৎ পরাজিত প্রার্থী কত ভোট পাবে একশো থেকে বাষট্টি মাইনাস একশো থেকে যদি আমরা বাষট্টি মাইনাস করি তাহলে কত পড়ে থাকে আটত্রিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পরাজিত প্রার্থী পাচ্ছে আটত্রিশ পার্সেন্ট ভোট অর্থাৎ পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে তাহলে বিজয়ী প্রার্থী পাচ্ছে বাষট্টি পার্সেন্ট এবং পরাজিত প্রার্থী পাচ্ছে আটত্রিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে বিজয়ী প্রার্থী পরাজিত প্রার্থীর থেকে কত বেশি ভোট পাচ্ছে সেটা আমরা পাবো বিজয়ী প্রার্থীর বাষট্টি পার্সেন্ট থেকে পরাজিত প্রার্থী আর পরাজিত প্রার্থীর আটত্রিশ পার্সেন্ট মাইনাস করলে তো সেই কারণে বাষট্টি থেকে যদি আমরা আটত্রিশ মাইনাস করি কত পড়ে থাকে চব্বিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে বিজয়ী প্রার্থী পরাজিত প্রার্থী থেকে চব্বিশ পার্সেন্ট ভোটে জয়লাভ করছে যেটা এক্স্যাক্টলি যে নাম্বার সেটা হচ্ছে অর্থাৎ সঠিকভাবে যেটি নাম্বার সেটা হচ্ছে ছত্রিশ অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝতে পাচ্ছি যে চব্বিশ পার্সেন্ট ভোট মানেই হচ্ছে ছত্রিশ সঠিকভাবে যে নাম্বারটা এখান থেকে আমরা কি বলেছিলাম মোট কত মোট কত ভোট পড়েছিল যেটা আমরা একশো পার্সেন্ট ধরেছিলাম এখান থেকেই আমরা চব্বিশ পার্সেন্ট যদি ছত্রিশ হয় তাহলে একশো পার্সেন্ট সমান কত বার করতে পারলেই মোট কত ভোট পড়েছিল সেটা আমরা বার করতে পারব তো সেই কারণে চব্বিশ পার্সেন্ট ইকালটা আমি ছত্রিশ লিখলাম এক পার্সেন্ট সমান সমান হয়ে যাবে ছত্রিশ বাই চব্বিশ এবং এখান থেকে একশো পার্সেন্ট সমান সমান ছত্রিশ বাই চব্বিশ গুণ হচ্ছে একশো এটা কাটাকুটি করলে বারো দিয়ে কাটলে বারো তিনে ছত্রিশ বারো দুয়ে চব্বিশ দুই দিয়ে একশোকে কাটলে পঞ্চাশ হয় এবং তাহলে তিন পঞ্চাশ যদি গুণ করি তাহলে হয়ে যায় দেড়শো অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেড়শো অর্থাৎ মোট ভোট পড়েছিল হচ্ছে একশো পঞ্চাশ যেটা রয়েছে অপশান বিতে ঠিক আছে তো অঙ্কটি মুখোমুখি হয়ে যায় তবু যারা অঙ্কেতে যারা খুবই তাদের এই অঙ্কগুলি সম্বন্ধে যাতে সঠিক ধারণা তৈরি হয়তো সেই কারণে আমি একটুখানি লিখিয়ে লিখিয়ে বোঝালাম ঠিক আছে তো যাই হোক এরপর চলে যাব পরের প্রশ্নতে চলে এলাম পরের প্রশ্নতে আশিয়ের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট এক্সের পঁচিশ পার্সেন্টের সমান হলে এক্সের মান কত বার করতে দিয়ে চারটি অপশান দেওয়া আছে তো কি বলেছে আশিয়ের পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আশি এর এর মানে গুণ গুণ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মানে আমরা লিখতে পারি পঁয়ত্রিশ বাই হচ্ছে একশো এক্সের পঁচিশ পার্সেন্টের সমান হলে আচ্ছা তার মানে সমান সমান দিলাম এক্সের পঁচিশ পার্সেন্ট এক্স লিখলাম এর মানে গুণ পঁচিশ পার্সেন্ট মানে পঁচিশ বাই হচ্ছে একশো এটা যদি কাটাকুটি করি নিচে এখানে একশো আছে সমান চিহ্নের এদিকে এবং সমান চিহ্নের ডান দিকেও নিচে একশো আছে তো একশো একশো কেটে দিলাম এইবার পঁয়ত্রিশকে পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ এবং পঁচিশকে পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ পাঁচ হয় পঁচিশ এবং পাঁচ দিয়ে আশিকে কাটলে পাঁচ ষোলো হয় আশি তাহলে ষোলো সাথে যদি আমরা গুণ করি তাহলে হয়ে যায় একশো বারো ঠিক আছে অর্থাৎ এক্স ইকালটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত একশো বারো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান এতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন ক্রয় মূল্যের ওপর দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হলে বিক্রয় মূল্যের ওপর কত শতাংশ ক্ষতি চারটি অপশান দেওয়া আছে কোনটি আমরা দেখব আচ্ছা তোমরা এক্ষেত্রে মনে রাখবে এটি একটি ফর্মুলার মতো হয়তো সকলেই জানো তবুও যারা জানো তাদের জন্য বলে রাখি ক্রয় মূল্যের ওপর যখন ক্ষতি বলবে বা লাভ বলবে সেক্ষেত্রে তোমরা যেটা করবে এখানে যত পার্সেন্ট ক্ষতি বলেছে সেটাকেই ওপরে লিখবে দশ এবং নিচে
এইবার এটা কাটাকুটি করলে এখানে শূন্যর সঙ্গে শূন্য কেটে গেল তার মানে উপরে থাকছে আমার কত একশো এবং নিচে থাকছে হচ্ছে নয় এবার নয় দিয়ে যদি তোমরা একশোকে ভাগ করো তাহলে সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে এগারো পূর্ণ এক বাই নয় পার্সেন্ট তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান সিতে কিন্তু যদি এই অঙ্কটা ক্রয় মূল্যের উপর দশ পার্সেন্ট ক্ষতি এরকম না দিয়ে যদি দ্বিতীয় বিক্রয় মূল্যের উপর দশ পার্সেন্ট ক্ষতি সেক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যের উপর কত শতাংশ ক্ষতি যদি বুঝতেই পারছো অর্থাৎ ক্রয় মূল্যের জায়গায় যদি বিক্রয় মূল্য এরকম থাকে মানে বিক্রয় মূল্যের উপর যদি বলে সেক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে অ্যাকচুয়ালি এটা বুঝে করাচ্ছি না সেই কারণেই তোমরা মনে রাখবে বিক্রয় মূল্যের উপর এখানে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি বলে যেতে ক্ষতি বললে বিক্রয় মূল্যের উপর বললে প্লাস করবে এবং লাভ বললে মাইনাস করবে কিন্তু যখন এই ক্রয় মূল্যের উপর ক্ষতি বলবে সেক্ষেত্রে ক্ষতি মানে মাইনাস এবং লাভ মানে হচ্ছে প্লাস বিক্রয় মূল্যের উপর ক্ষতি বললে ঠিক অপোজিট ক্ষতি মানে অ্যাকচুয়াল মাইনাস হয় কিন্তু হয়ে যাবে বিক্রয় মূল্যের উপর যখন বলবে তখন হয়ে যাবে প্লাস এবং লাভ বললে হয়ে যাবে মাইনাস তো এটা খেয়াল রাখবে তো বিক্রয় মূল্যের উপর দশ পার্সেন্ট ক্ষতি বলেছে দশ লিখবো ওপরে এবং যেহেতু এখানে ক্ষতি বলেছে ক্ষতি বলে তো মাইনাস হয় কিন্তু বিক্রয় মূল্যের উপর যেহেতু বলেছে সেই কারণে একশোর সঙ্গে আমরা দশ যোগ করব করব কত একশো দশ ইন্টু হান্ড্রেড ব্যাস কাটাকুটি করবো এখানে শূন্য শূন্য কেটে গেল তাহলে উপরে আমার থাকছে একশো এবং নিচে থাকছে হচ্ছে এগারো একশোকে এগারোতে যদি আমরা ভাগ করি সেক্ষেত্রে হয়ে যায় নয় পূর্ণ এক বাই এগারো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে এবার চলে এলাম পরের প্রশ্ন এক ব্যক্তি চার টাকায় পাঁচটি দ্রব্য ক্রয় করে পাঁচ টাকায় চারটি দ্রব্য বিক্রয় করায় কত লাভ বা ক্ষতি হবে চারটি অপশান দেওয়া আছে তো এরকম টাইপের অঙ্ক কিন্তু বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষা এসেই থাকে সেই কারণে এটি করাচ্ছি তো এই অঙ্কটি বুঝে একদমই করাবো না একটি ফর্মুলার মাধ্যমে করাবো সেই ফর্মুলাটি প্রথমে তোমরা দেখে নাও ফর্মুলাটি হচ্ছে ধরো এক ব্যক্তি ওয়াই টাকায় এক্সটি দ্রব্য ক্রয় করে এক্স টাকায় ওয়াইটি দ্রব্য বিক্রয় করলে লাভ হতে পারে ক্ষতি হতে পারে তো ফর্মুলাটি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার গুণ একশো যেটা হবে অত পার্সেন্ট এবং এটা ক্যালকুলেশন করে যদি রেজাল্ট প্লাসে বেরোয় মানে সেক্ষেত্রে প্লাস হলে লাভ এবং রেজাল্ট যদি মাইনাসে বেরোয় তাহলে সেক্ষেত্রে হবে ক্ষতি ঠিক আছে অর্থাৎ দেখে দিতে পারছি ওয়াই টাকা এক্সটির উপর বিক্রয় করে এক্স টাকা এখানে এক্স এক্স গুণ করে এক্স স্কোয়ার হয়েছে এবং এখানে ওয়াই ওয়াই গুণ করে ওয়াই স্কোয়ার হয়েছে বা নিচেও হয়েছে ওয়াই স্কোয়ার তো যাই হোক আমরা এটাকেই যদি করি এই অঙ্কটাকেই এক ব্যক্তি চার টাকায় পাঁচটি দ্রব্য মানে আমার চার বলতে হচ্ছে ওয়াই এবং এক্সটি দ্রব্য বিক্রয় এক্সটি দ্রব্য ক্রয় করে মানে এখানে এক্স হয়ে যাচ্ছে আমার হচ্ছে পাঁচ আবার এখানে পাঁচ রয়েছে মানে পাঁচ টাকায় মানে আবার আমার এক্স হয়ে যাচ্ছে পাঁচ এবং ওয়াই হয়ে যাচ্ছে ফোর তো অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি আমরা এক্স মানে আমরা যেটা পাচ্ছি এক্স মানে পাচ্ছি কত এক্স মানে পাচ্ছি পাঁচ আর ওয়াই মানে পাচ্ছি ফোর তাহলে ফর্মুলাটা আমি কি বললাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার গুণ একশো পার্সেন্টেজ অর্থাৎ ফর্মুলাটি লিখে নিয়ে একবার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার গুণ একশো এক্স বলতে এখানে পাঁচ মানে পাঁচের স্কোয়ার যদি করি আমি পাঁচ পাঁচে হয়ে যায় পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার আছে ওয়াই স্কোয়ার বলতে এখানে চার মানে চার স্কোয়ার মানে চার চারের ষোলো এবং নিচে হয়ে যাবে চার স্কোয়ার মানে চার চারের ষোলো গুণ হান্ড্রেড পঁচিশ থেকে যদি ষোলো মাইনাস করি তাহলে হয়ে যায় কত নয় বাই ষোলো গুণ হান্ড্রেড কাটাকুটি যদি করি তাহলে চার চার হয়ে যায় ষোলো এবং চার পঁচিশ হয়ে যাচ্ছে একশো এবং পঁচিশ নয় যদি গুণ করি দুশো পঁচিশ হয় এবং নিচে থাকছে কত চার এবং এই দুশো পঁচিশকে যদি আমরা চার দিয়ে ভাগ করি সেক্ষেত্রে ছাপ্পান্ন পূর্ণ এক বাই চার পার্সেন্ট হচ্ছে এবং যেহেতু রেজাল্টটা দেখতে পাচ্ছ প্লাসেই বেরিয়েছে সেক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে এত পার্সেন্ট লাভ যেটা রয়েছে অপশান ডিতে দেখো বুঝে অঙ্কটি করাতে পারতাম কিন্তু বুঝে করলে অনেকটা বড় হয়ে যাবে যেহেতু পরীক্ষার সময় সময় কম থাকে সেক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটির মাধ্যমে করলে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু এর উত্তর বেরিয়ে যাবে আচ্ছা এই টাইপের আরেকটি অঙ্ক নাম্বার চেঞ্জ করা আছে তো দেখে নাম অঙ্কটি কী আছে এক ব্যক্তি পনেরো টাকায় বারোটি দ্রব্য ক্রয় করে চোদ্দ টাকায় দশটি দ্রব্য বিক্রয় করলে শতকরা লাভ বা ক্ষতি কত হবে বার করতে দিয়েছে চারটি অপশান দেওয়া আছে তো এই ক্ষেত্রে ফর্মুলা অনুযায়ী কী ছিল এক ব্যক্তি ওয়াই টাকায় এক্সটি দ্রব্য ক্রয় করে তার মানে আমার এখানে ওয়াই মানে হয়ে যাচ্ছে কি পনেরো এবং এক্স মানে হয়ে যাচ্ছে কত বারো ঠিক আছে তারপর এখানে কি ছিল এক্স টাকায় ওয়াইটি দ্রব্য বিক্রয় করলে তার মানে এক্স বলতে আমার এখানে হয়ে যাচ্ছে চোদ্দ এবং ওয়াই বলতে হয়ে যাচ্ছে আমার এখানে দশ তো ফর্মুলাটি কি ফর্মুলাটি একটু লিখে নিই ফর্মুলাটি ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার যদি এখানে এক্স এবং
আগের গুলো সেম অ্যাকচুয়ালি এখানে সেম আছে বলে তাই স্কোয়ার হয়েছে এখানে আলাদা আলাদাভাবে আছে বলে আমি এখানে গুণাকারে এরকমভাবে লিখতে হচ্ছে নিচে তাই কি থাকে ওয়াই স্কোয়ার সেই একই পনেরো গুণ দশ নিচে বসবে ইন্টু কি আছে হান্ড্রেড বা সেটা যা রেজাল্ট হবে সেই অনুযায়ী অত পার্সেন্ট ঠিক আছে তো এইখানে বারোর সঙ্গে প্রথমে আমি চোদ্দো গুণ করব তো বারোর সঙ্গে চোদ্দো গুণ করলে হচ্ছে একশো আটষট্টি এটা লিখলাম মাইনাস পনেরো সঙ্গে দশ গুণ করলে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ বাই নিচেও হয়ে যাবে পনেরো সঙ্গে দশ গুণ করলে একশো পঞ্চাশ গুণ হচ্ছে এখানে রয়েছে একশো একশো আটষট্টি থেকে যদি আমরা একশো পঞ্চাশ মাইনাস করি তাহলে হয়ে যায় হচ্ছে আঠেরো এবং নিচে থাকছে একশো পঞ্চাশ গুণ হচ্ছে একশো কাটাকুটি করলে এখানে শূন্য শূন্য কেটে গেল আঠেরো আর পনেরো আচ্ছা এখানে দশ আর পনেরো কাটছি পাঁচ তিনে পনেরো এবং পাঁচ দুয়ে গুণ করলে দশ হয় তিন ছয় ওপরে হচ্ছে আঠেরো তো ছয় দুগুণে গুণ করলে হচ্ছে বারো তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার মানে বারো পার্সেন্ট যেহেতু এই রেজাল্ট আমরা প্লাসে দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে এখানে বারো পার্সেন্ট হয়ে যাবে লাভ যেটা রয়েছে অপশান বিতে চলে এলাম পরের প্রশ্নতে এক অসৎ ব্যবসায়ী দাড়ি পাল্লায় কারচুপি করে এক কিলোগ্রামের পরিবর্তে নশো পঞ্চাশ গ্রাম দেয় অর্থাৎ দেবার কথা ছিল এক কিলোগ্রাম সেখানে এক কিলোগ্রাম না দিয়ে দাড়ি পাল্লাতে কারচুপি করে নশো পঞ্চাশ গ্রাম দিচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে ব্যক্তির লাভ হচ্ছেই তো শতকরা লাভের আর কত সেটাই বার করতে দিয়েছে চারটে অপশান দেওয়া আছে তো এই অঙ্কগুলি একেবারে ক্যালকুলেশন করতে হলে কিভাবে করবে দেখে নাও এক কিলোগ্রামের পরিবর্তে দিচ্ছে নশো পঞ্চাশ গ্রাম তো সেক্ষেত্রে এক কিলোগ্রামটাকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে তো এক কিলোগ্রাম মানে কত গ্রাম হয় হাজার গ্রাম হয় এক কিলোগ্রাম মানে হচ্ছে হাজার গ্রাম অর্থাৎ দেওয়ার কথা ছিল হাজার গ্রাম সেখানে দিচ্ছে কত নশো পঞ্চাশ গ্রাম তো কত কম দিচ্ছে সেটা আমরা হাজার থেকে নশো পঞ্চাশ মাইনাস করলে পেয়ে যাব ঠিক কি না বাই দিয়ে এক কিলোগ্রামের পরিবর্তে এই যে নশো পঞ্চাশ গ্রামটা দিচ্ছে সেটা লিখবে নিচে শতকরা লাভের হার বার করতে দিয়েছে তো সেক্ষেত্রে শতকরার জন্য ইন্টু একশো করবে ব্যাস এটা যদি পুরোপুরি ক্যালকুলেশন করতে পারে তাহলে কিন্তু সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তো হাজার থেকে যদি আমরা নশো পঞ্চাশ যদি মাইনাস করি সেক্ষেত্রে কত হবে পঞ্চাশ ওপরে আর নিচে থাকছে কত নশো পঞ্চাশ গুণ হচ্ছে একশো কাটাকুটি করলে শূন্য শূন্য কেটে গেলে পাঁচ উনিশে পঁচানব্বই তার মানে উপরে থাকছে একশো এবং নিচে থাকছে কত উনিশ একশোকে উনিশটি যদি আমরা ভাগ করি সেক্ষেত্রে হয় পাঁচ পূর্ণ পাঁচ বাই উনিশ পাঁচশো তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান সিতে তো আশা করি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে তো কোশ্চেনটাতে যেরকম যদি এক কিলোগ্রামের পরিবর্তে যদি নশো পঞ্চাশ না যদি নশো দিত কথাই বলছি যদি নশো দিত সেক্ষেত্রেও এই ফর্মুলাটা ইউজ হবে হাজার থেকে নশো মাইনাস করবে বাই নশো ইন্টু হান্ড্রেড ক্যালকুলেশন যা হবে সেই অনুযায়ী উত্তর হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম ব্যাপারটা আর কি তো ব্যাস আজকে এই পর্যন্ত যদি আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে দেখা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ